வணக்கம் கொஞ்ச நாளாக நீங்கள் வெள்ளம் வெள்ளம் நீங்கள் பார்த்தோன்னு பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அமெரிக்காவில் புயல் வெள்ளம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கோபி செட்டிப்பாளையத்தில் அரசூரில் வந்து வீட்டில் வெள்ளம் புகுந்தது பத்து மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கேரளா ஃப்ளோர்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹெவி ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி நீங்கள் கூகுளில் போய் அடிச்சிங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெள்ளம் எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி படிச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு படத்தை வேடிக்கை பார்க்குறவங்களுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இப்போ உட்காந்துட்டு டிவிலேயோ யூடியூப்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கும் அந்த இடத்துல வேதனையை அனுபவிக்கிற போது கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ அதே ஊர்லேயே இப்போ கேரளாவில் இருக்கிறாங்க இல்லை கோபி சிட்டிபாலத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த அரசூல் இருக்கிறாங்க திருச்சியில் இருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய மக்கள் அங்கே பாதிப்படைந்தவர்கள் பாதிப்பாளர்கள் ரெண்டு வகையான கேட்டகரி இருக்கும் இல்லை பாதிப்பானவர்களுக்கு மனம் ரொம்ப வலிக்கிறதுமே பாதிப்படையாதவர்களுக்கு மனதில் வந்து சந்தோஷமும் இருக்கிற மாதிரி இப்போ உலகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு என்னடா ரெண்டு விஷயமா சொல்றானே அப்படின்னு உங்களுக்கு கூட தோணலாம் இதுல நீங்க உன்னிப்பா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா அமிர்தமும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் நஞ்சு இதை வந்து அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தண்ணியே இல்லாட்டினாலும் பிரச்சனை தண்ணி அதிகமா இருந்தாலும் பிரச்சனை இதுல தண்ணியை கொடுக்க மாட்டேங்கிறவனும் பாதிப்பாவான் தண்ணி கொடுத்தாலும் நான் சேமிச்சு வைக்க மாட்டேன்னு சொல்றவனும் பாதிப்பாவான் அந்த மாதிரி தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது அப்போ தண்ணியே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து அணை நிரம்பி வீடுகளுக்குலாம் பூந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அணையை திறந்து விடுறாங்க அப்போது கர்நாடகா கேரளா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஆந்திரா போன இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா பயங்கரமாக இருக்குது நிறைய அழிவு இருக்குது அப்போ தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலும் அங்கே சாவு தான் தண்ணியை வேணான்னு சொன்னாலும் கண்டிப்பாக சாவு தான் அப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து தண்ணி வரும்போது சேமிச்சுக்கிறதுக்கான பாதைகளாக இல்லாமல் எல்லாத்துலேயுமே வீடு கட்டினதுனால அங்கேருந்து வர்ற தண்ணி ஓடுற பாதையில் பூரா மக்கள் தங்கிட்டதுனால இங்கேயும் பாதிப்பு அப்போ கொடுக்க மாட்டேனும் பாதிப்பு பேரணும் கேட்குற இடத்துலையும் பாதிப்பு இப்போ வெள்ளமெல்லாம் இப்படி வருது இத்தனை பேர் வந்து அடிபட்டு போகிறாங்களே எல்லாத்துக்குமே நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இது ஒரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் தானே வருது அதனால் என்ன பிரச்சனையே இட போகுது அப்படின்னு சொல்லி இது வரைக்கும் நீங்கள் வாழ்ந்ததெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இனிமேல் அப்படி வாழாதீங்க அப்படி வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சமுதாயத்தில் வருங்காலத்தில் வாழக்கூடியவங்க மிகுந்த சிரமத்துக்குள்ளானவங்களாக மாறிடுவாங்க ஏன்னா ஓவர் பொல்யூஷன்னாலேயுமே அதிகமான வாகன போக்குவரத்துனாலேயுமே மக்களுடைய இயற்கை வாழ்வாதாரத்தை அழிச்சதுனாலேயுமே இங்கே ஓசோன் பரலாங்கிறது ஓட்டையாக தொடங்கிடுச்சு அந்த ஓட்டையாகிறதுனால இங்கே என்ன நடக்குது பூராமே எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணியோடைய தன்மை வந்து பனி உருகி கடல் கொந்தளிப்பு வெள்ளப்பெருக்கு இதெல்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது கால சூழ்நிலை நிறைய மாற ஆரம்பிக்குது நீங்கள் வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய மரத்தெல்லாம் வெட்டிட்டு வீடு கட்டிகிட்டே இருக்கிறதுனால ஹீட் அதிகமாகி இங்கே தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா மொத்தமாக வருது இல்லைனா வரவே வராமல் போகுது அப்போது ஃபுல்லாகவே வறட்சியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து நிரந்தரமாக வறட்சியாக இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா இந்த இயற்கை வந்து சில நேரத்தில் வேடிக்கை பார்க்குமே ஒழிய தான் ஓடுகின்ற பாதையை எப்போதுமே அது மாற்றாது இயற்கை தன் ஓட்டத்தை எப்பயுமே வந்து மாற்றி செயல்படாது இப்போ உங்கள் உடம்புல ரத்தம் வந்து ரத்த நாளங்கள் வழியாக ஓடுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த ரத்த நாளங்கள் ரத்த நாளங்கள் வழியாக தான் ஓடும் அதே மாதிரி நீங்கள் நீர் ஓடக்கூடிய ஓடு பாதைகளில் ஏதாவது வீடு கட்டி இந்த மாதிரிலாம் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது அந்த ஓடு பாதையில் ஓட முடியாத சமயத்தில் தான் போகின்ற பாதையெல்லாம் தனக்கு ஓடு பாதையாக மாற்றி உங்களை போட்டு ஆட்பிரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ எர்ணாக்குளம் தெப்பக்குளம் சரிங்களா கோழிக்கோடு பாலக்காடு இப்படி சொல்லக்கூடிய இடத்துல அந்த பேர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னோர்கள் வந்து சில இடத்துல குளம்னு சொல்லியிருப்பாங்க சில இடத்துல காடுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்குது தண்ணி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இடங்களில் பாலக்காடுன்னு வரும்போது காடு பகுதி அதிகமாக இருக்கணும் மரங்கள் அதிகமாக இருக்கணுங்கிறத கவனம் வைக்கணும் எங்கேயெல்லாம் வெள்ளம் அடிச்சிருக்குதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் மரமே அதிகமாக இருக்காது மரமே இல்லாமல் பூரா வீடாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள பாதிப்பு வெள்ள பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரமெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு ஓரளவிற்கு அந்த பாதிப்பு வந்து தவிர்க்கப்படும் நிறைய இடத்துல வீடுகள்லாம் அப்படியே மொத்த மொத்தமாக மொத்த மொத்தமாக நீங்கள் விழுந்ததை பார்த்துருக்க முடியும் மண் அடிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் வீடு மொத்தமாக என்ன ஆகிடுது அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போயிடும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் அஸ்திவாரம் போட்டு கட்டி வச்சாலுமே தண்ணிக்கிட்ட உங்களால்
நிறைய அரசியல்வாதிகள் உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்கள பற்றி பேசலை யாராவது அந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா மாற்றிக்கிங்க ஏன்னா இது வந்து கலிகாலம் கண்டிப்பாக அழிய போடுறது தான் இல்லைன்னு சொல்ல எப்படியா இருந்தாலும் அந்த கலிகாலத்தை நிறைய பேர்த்த மாற்ற முடியாது அழிவனு உத்தினி சிந்தனை தான் வந்து கலிகாலத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு இருக்கும் தான் அழிஞ்சு போகிறான்னு தெரியாமையே வந்து அவங்க தப்பு பண்ணி தன்னுடைய சந்ததியை அழிக்கக்கூடிய வேலையை செஞ்சுட்டு போவாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கலிகாலத்தில் கூட சக்தி லோகமாக மாற்ற முடியும் அதாவது தெய்வம் வாழக்கூடிய இடமாக மாற்ற முடியும் ஆனால் இந்த மக்களுக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஆசை இருக்கவங்களாம் ரொம்ப கம்மி அதனால் யாரையும் குறை சொல்ல வேண்டாம் வாழ்கிற வரைக்கும் யாரெல்லாம் எப்படிலாம் வாழணுமோ வாழுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இயற்கையை வந்து பாதுகாக்க பாருங்கள் இயற்கையை வந்து பாதுகாக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அழிவு வர்றதை வந்து தடுக்கவே முடியாது ரோடு போடுறதுக்காக காடு அழிக்கிறது வீடு கட்டுறதுக்காக குளத்து அழிக்கிறது ரோடும் வீடும் போடுறதுக்காக வந்து மலையெல்லாம் வெட்டி வெட்டி மலையை வந்து தடுக்க அழிக்கிறது இதெல்லாம் செய்ய செய்ய என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி ஆபத்து வந்துச்சு அப்படின்னா சமாளிக்க முடியாது ஒரு பெரிய மலை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த மலை என்ன பண்ணுனா வரக்கூடிய அதிக வெள்ளத்தை வந்து தடுத்து நிறுத்தி மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக வந்து திருப்பி விடும் சில நேரத்தில் மலையில் வந்து தண்ணி தேமிச்சு வச்சுக்கிட்டு அருவியாகவும் ஊத்தாகவும் கொடுத்து உங்களுக்கு காப்பாற்றும் அப்போ அந்த மலையை பூரா உடச்சி ஒன்றுமெல்லாம் பண்ணி அதில் இருக்கிற இரும்பு எடுத்ததுக்கு தாது பொருள் எடுக்கிறதுக்கு அது போக ஒன்று சொல்கிறது ஏதோ சொல்லுவாங்க யூரேனியம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மலை எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பின்னாடி சாப்பிட்றதுக்குமே வாழ்கிறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லாமல் மொத்தமாக மூழ்கிடும் அதை மட்டும் மறந்துட வேண்டாம் எவ்வளோதான் மரங்கள் இருந்தாலும் தடுப்பது கொஞ்சம் தான் தடுத்து நிறுத்த முடியும் மரமே இல்லைன்னா அந்த கொஞ்சம் தடுக்கிறது கூட தடுக்க முடியாது கண்டிப்பாக மாட்டிக்குவீங்க நாளைக்கு உங்களுடைய பேரன் பேத்தி இருந்தால் இங்கே வாழ போகிறாங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ள நிறைய இழப்பு அதிக வெள்ளப்பெருக்கெல்லாம் வந்திருக்குது அப்போது எண்பதுலேருந்து பதினெட்டுலாம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் முப்பத்தெட்டு வருஷத்துலேயே வந்து பயங்கர கொடூரமான மாற்றம் நிறைய வந்துருச்சு ஏன்னா நிறைய இயற்கையை வந்து இந்த முப்பத்தெட்டு வருஷத்தில் தான் பயங்கரமாக அழிச்சிருக்கிறாங்க அதுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ளே பதிமூணு வருஷத்தில் இயற்கை பேரழிவு பண்ணது வந்து ரொம்ப அதிகம் மக்கள் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லா மக்களும் சேர்ந்து நிறைய விஷயத்த விவசாய நிலத்தை விற்று விவசாய நிலத்தை வீடு கட்டுறது குளத்தை விற்று குளத்தை ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டுறது ஆறுகளில் வந்து மண் அல்றது தூர் வர்றது அப்படின்னு சொல்லி மரம் கொடுக்கும் காகிதத்தை பணமாக பெற்றுக்கொள்ள நாம் மரமே இல்லாமல் அழித்து கொண்டு இப்போது வெறும் கணினியில் பணத்தை போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி காலம் வந்து உருவாயிருக்குது நீங்கள் மரத்தை அதிகமாக வளர்த்து உணவு பொருட்களை அதிகமாக வளர வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பணத்துக்கான மதிப்பு குறைஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கான உணவு வந்து எளிமையாக கிடச்சிருக்கும் நீங்கள் பணத்தை மட்டுமே சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக எங்கே வாழ்க்கையும் ஓடாமல் காலையில் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு இல்லை பத்து மணிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்து நிம்மதியாக தூங்கி நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்து அந்த அண்டத்து அண்ட வீட்டுக்காரர்கள் அதாவது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள்லாம் உறவு வச்சு சந்தோஷமாக ஆடி பாடி நீங்களாக சோறு சாப்பிட்டு வாழ்ந்துருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நிறையா தொலைச்சிட்டீங்க தொலைச்சிட்டு உங்களுக்கு தெரியல தயவு செஞ்சு இனிமேலாவது தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு முறை இதே மாதிரி தான் தவறு செய்வேன் நீங்கள் தவறு செஞ்சே இருந்தீங்கன்னா மாற்ற முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைகளே உங்கள் அப்பா அம்மா சரியில்லை உங்கள் தாத்தா பாட்டி சரியில்லைன்னா நீங்களாவது இயற்கையை நேசித்து மாற்றக்கூடிய சக்தியாக மாறிடுங்க ஏன்னா முன்னோர்களுக்கு வந்து அந்த அறிவுங்கிறது இல்லாத மாதிரியே தெரியுது அதற்கான எந்த முயற்சியும் அவங்களை எடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இயற்கை நேசிங்க மரம் செடிகளை வளர்க்குறத வந்து பாருங்கள் ஆற்று வெள்ளம் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிங்க இறைத்தன்மையின் மீது நம்பிக்கை வைங்க அதை விட்டுட்டு உங்களுடைய தாத்தா பாட்டிகள் செய்த தவறை உங்கள் தாய் தந்தைகள் செய்த தவறை நீங்கள் செய்ய வேண்டான்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த சாபம் அவர்களோடு போகட்டும் உங்களுக்கு வர வேண்டாம் நன்றி வணக்கம் தயவு செஞ்சு கூகுளில் போய் அடித்து பாருங்கள் நிறைய பேர் இப்போ வாட்ஸ்அப்பெலாம் பார்த்துருப்பீங்க சும்மா ஒரு வேறு செய்தியாகவும் ஏதோ ஒரு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வாகவும் வேடிக்கை பார்க்குறதா இல்லாமல் கொஞ்சம் இந்த இயற்கையை யோசித்து பாருங்கள் பொங்கி வந்துச்சுன்னா தண்ணி ஒன்றுமில்லாமல் பண்ணிடும் காற்றையும் தண்ணி யாருனாலையும் பூட்டி வைக்க முடியாது மறுபடியும் மறுபடியும் பூட்டி வைக்கணும்னு நினச்சி பூட்டி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பூட்டின பூட்டெலாம் உடச்சிக்கிட்டு உங்களையும் கூடையே கூப்பிட்டுக்கிட்டு அது போய் சேர வேண்டிய போய் சேர்ந்துடும் சரிங்களா கூறிடவங்க புரிஞ்சுக்கோங்க முடியாதவங்க பார்த்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம்